O governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias por causa de um surto incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré. Quatro pessoas morreram por essa doença que afeta o sistema nervoso. A síndrome é uma condição neurológica rara e grave. A causa exata ainda é desconhecida, mas muitas vezes está associada a infecções virais anteriores. Para explicar como essa doença, então, afeta o nosso corpo, a gente convidou o Marcelo Tsuka, que é infectologista. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Esse é um assunto de grande destaque de hoje, as pessoas estão preocupadas. Então, o primeiro ponto é, aqui no Brasil, qual é a situação? Porque a situação é lá no Peru, né? Esse surto. E aqui no Brasil, qual é a nossa situação hoje, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. É um prazer estar com vocês de novo. É, eu acho que é importante a gente entender que Guilherme é, tem uma incidência em torno de 1 para 100 mil é, indivíduos em todas as partes do mundo. Né? É, realmente é uma exceção o que está acontecendo no Peru. A gente já tem algum aumento desde 2019 lá no Peru sobre isso, né? Mas, a princípio, no Brasil, nós não temos nenhum aumento dos casos notificados. Guillain-Barré é uma doença de notificação compulsória, sempre precisa ser notificada. Uhum. Doutor, quer dizer, pelo que o senhor disse, posso considerar, nós podemos considerar, uma doença rara. Mas ela, ela é uma doença neurológica? O que nós temos, na verdade, é uma doença imunológica, tá? É, então, após algumas infecções, não são só infecções virais, são várias situações que podem provocar isso. O próprio Covid já provocou isso no passado. É, no Peru, em 2019, foi relacionado com uma bactéria, que é a Campylobacter. Então, o que, que acontece? Quando você tem essa infecção, uh, o organismo... É, para reagir contra essa infecção, acaba agredindo o próprio corpo. Por isso que a gente fala de uma doença imunomediada. Então, o corpo ataca o próprio corpo. E ataca onde? São as raízes nervosas, principalmente as raízes nervosas periféricas. Então, a sintomatologia que a gente vê é uma paralisia progressiva, simétrica, ascendente. Começa nos membros inferiores e vai progredindo, subindo e pode inclusive levar a paralisia é, respiratória, musculatura respiratória, inclusive quadros mais graves. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O prognóstico, felizmente, ele ainda é bom quando você institui o tratamento de uma maneira rápida. O tratamento basicamente consiste na utilização da imunoglobulina. Né? O grande problema é que a imunoglobulina é muito cara. E nem sempre você tem, em todas as unidades, todos os hospitais, você tem imunoglobulina disponível. Então, isso é que acaba sendo uma situação mais crítica para esses pacientes. Uhum. Doutor Marcelo, já existe alguma, alguma vacina para essa doença ou não? Não. É, como eu falei, é um quadro imunológico e a gente não sabe exatamente quais são os agentes que provocam. Então, por exemplo, quando era relacionado ao Covid, a gente fazendo a vacina para o Covid, a gente impedia que isso desenvolvesse. A polimelite dá um quadro muito parecido, tá? Não é exatamente a síndrome de Guillain-Barré, mas também é ascendente, Normalmente não é simétrica uh, e, inclusive, faz parte do diferencial. Então, esses casos parecidos pela polimelite, com a vacina da polimelite, a gente consegue evitar. Uhum. Então, dependendo do agente que causa, se você faz uma prevenção com vacinação, você pode, sim, reduzir. O problema é que nem sempre nós sabemos a causa. Muitas vezes nós não sabemos qual que é o agente que está provocando. Como, por exemplo, agora no Peru. Nós não sabemos qual agente, então não temos como prevenir. Doutor Marcelo, muito obrigada pela explicação, pela participação aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, é sempre um prazer. Obrigado. Obrigada mais uma vez.